দশক মার্কেন্টাইল ব্যাংক নিবেদিত মনে কথা অনুষ্ঠানে সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি নুসরা সাবিন চৌধুরী পাওয়ার বাই বেনি বুনন আমাদের মাঝে এমন অনেকেই আছেন মানসিক যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে নিজেকে আঘাত করছে ভয়ঙ্করভাবে আসলে ওই মানুষটি কোনো একটা বিষয়ে এমনভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয় অথবা মনের কষ্টে এমনভাবে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন যা তার ভেতরের হেতাহিত জ্ঞানকে কিছু সময়ের জন্য কিন্তু বিলুপ্ত করে ফেলে তখন ওই ব্যক্তি কোনো কিছু না ভেবে নিজেকে এমনভাবে আঘাত করে যার ফলে ঘটে যেতে পারে অনেক বড় ধরনের কোনো দুর্ঘটনা এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত কিন্তু কেন এমন করেন তিনি নিজেকে আঘাত করার এই ব্যাপারটা কতটা ক্ষতিকর এবং কি করে এর সমাধান হতে পারে আজকের পর্বের বিষয় নিজেকে আঘাত করার প্রবণতা ও অন্তর্নিহিত মানসিক যন্ত্রণা এই বিষয়ে কথা বলতে স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানিয়েছি সদা হাস্যোজ্জ্বল একজন মানুষকে আমাদের সাথে আছেন বিশিষ্ট সাইকোথেরাপিস্ট বুর্ষা মাহমুদা আপা আপা কেমন আছেন ভালো আছি তুমি কেমন আছো খুব ভালো আছি আপা অনেক ধন্যবাদ আপু আজকে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো খুবই স্পর্শকাতর একটা বিষয় যে সেলফ হার্ম বা নিজেকে আঘাত করার প্রবণতা এটার সাথে আমরা কম বেশি সবাই কিন্তু পরিচিত এবং আমরা আশেপাশে অনেকটুকুই দেখতে পাই সেলফ হার্মটা আসলে কি এবং কেন করে মানুষ সেলফ হার্মটা আসলে কি যদি বলি আমরা হার্ম বলতে অনেক বড় কিছু বুঝাই বড় দিয়ে শুরু করি যে কেউ কাউকে আঘাত করা বা নিজে মরে যাওয়া সুইসাইড করা ওই জায়গাটা আমরা যে জায়গাটা দেখি সেটা হচ্ছে একদম মানে যখন থেকে শুরু হয় শুরুটা হচ্ছে খেয়াল করো যদি যে আমরা খে আমরা খেতে চাই না তারপরে আমরা ঘুমাই না আমি হয়তো বা বেশিক্ষণ ধরে ঘুমাচ্ছি বা বেশি খাচ্ছি হ্যাঁ তারপর হচ্ছে আমার জন্য হেলদি যে জিনিসটা সেই জিনিসটা আমি করছি না মেনলি বলা যায় যে আমার জন্য যেটা ক্ষতিকারক আমার জন্য যেটা আনহেলদি সেটাই হচ্ছে আমরা সেটাই হলো আসলে সেলফ হার্মটা নিজের ক্ষতি হ্যাঁ এখন হচ্ছে যে হাত কাটে যে সেলফ হার্ম হয় তা না আমি না খেলে আমরা কি করি আস্তে আস্তে কিন্তু অনেকেই আমাদের কাছে যখন ক্লায়েন্ট আসে জিজ্ঞেস জিজ্ঞেস করে বলে যে হ্যাঁ আমি এভাবে মরব না তো আমি আস্তে আস্তে নিজেকে মারছি কিভাবে মারছো যে আমি আমি খাই না বা আমি ঘুমাই না জেগে থাকি এটা যে অনেক সময় ওটা যে সে করে সে নিজেও জানে না হ্যাঁ করে যাচ্ছে কিন্তু সে এইভাবে আসলে সেলফ হার্মটা শুরু হয় তারপর তো নিজেকে আঘাত করা সেটা তো বড় আকারে আছে যে আমরা সুইসাইড করছি হাত পা কাটছি এবং অন্যের ক্ষতিও যখন করছি এটাও কিন্তু ওয়ান কাইন্ড অফ সেলফ হার্ম হয় আচ্ছা আমি যখন অন্যের ক্ষতি করছি সেটা ব্লেমটা যখন আমি আসতে আমার ভেতরে কিন্তু সাইকোলজিক্যালি জায়গাটা যদি আমি দেখি যে আমি কেন তাকে আমি করছি আমি কিছু পেতে যাচ্ছি আমাকে হার্ট করতে যাচ্ছি আমি ওকে হার্ট করলে পরে আমার একটা ক্ষতি হবে আমি জানছি কিন্তু তারপর করছি করছি ইভেন সেলফ হার্ম আমি এই জায়গাটাও বলি যে আমরা অনেকে অনেক বেশি দেখা যায় কান ফুটা করছি একদম দেখা যায় আমি দেখেছি একদম এইখান থেকে এই পর্যন্ত আমি আমার এক ক্লায়েন্টকে দেখেছিলাম যে এত ফোটা কেন হ্যাঁ তখন সে বললো যে আমার ভালো লাগে তো ওর স্টোরি ঘেটে দেখা গেল যে না আসলে সে তাকে আঘাত করে শুধু সেটাও না আবার ট্যাটু করছে হ্যাঁ এটাও কিন্তু কষ্ট হয় অবশ্যই তো একটা জিনিস হচ্ছে একটু ব্যতিক্রমী যে যে আমি যেটা করছি আমি আসলে আমাকে কেউ নোটিস করুক আমি চাই হ্যাঁ এবং যখন করছে করছে না তখন কিন্তু আমরা এই কাজগুলো বেছে নেই অনেক সময় এটা কি তাহলে অনেকে বলছে যে অ্যাটেনশন পাওয়ার জন্য এই বিষয়টা কি আসলে তেমন অ্যাটেনশন কথাটা না খুব নেগেটিভ চলে আসে বলে অ্যাটেনশন কেন তার পেতে হবে নিশ্চয়ই এটা তার খোরাক তার মানে হচ্ছে তার এটা মানে কি বলে এটা তার চাহিদা ভেতরে কতটা কষ্ট যার কারণে তার অ্যাটেনশন পাওয়ার জন্য করতে হচ্ছে আমরা বলছি কিন্তু যে সে অ্যাটেনশন নেওয়ার জন্য করছে আচ্ছা তাহলে আমরা একটু জিজ্ঞেস করি আসলে সে কি চায় কি তার মানে ভেতরে তার নিটটা কি কি তার অভাব বোধ হচ্ছে যার কারণে সে এই ধরনের আচরণ করছে হ্যাঁ এটা সেলফ হার্ম এটা কি কোনো আসলে মানসিক অসুস্থতা অবশ্যই অবশ্যই আমি যখন নিজেকে না ভালোবাসছি তখনই তো নিজেকে ক্ষতি করছি এবং কখন ভালোবাসি না আমার যখন চাওয়া পাওয়া না মেটে বা আমি কোনো কিছু চাচ্ছি বা আমাকে কেউ গ্রহণ করুক বা যখন করতে পারছে না তখন দেখা যাচ্ছে যে আমরা কিন্তু ওই জায়গাটায় চলে যাচ্ছি অবশ্যই সেটা এটা নিজে নিজে যে আমি পৃথিবীতেও গ্রহণযোগ্য না আমি আমার কাছেও গ্রহণযোগ্য না তখন আমরা এই পথটা বেছে নিয়ে নারী বা পুরুষ কার মাঝে এই প্রবণতা বেশি দেখা যায় বা কোন এজ গ্রুপের মধ্যে এই প্রবণতা বেশি দেখা যায় নারী বা পুরুষের এই ক্ষেত্রটা আসলে ইয়া না 
রেশিও করতে গেলে সেটা আলাদা বিষয় কিন্তু হচ্ছে আমি যদি চিন্তা করি আমরা আসলে নারী পুরুষ উভয়ই করি হ্যাঁ তবে দেখা গেছে যে হ্যাঁ নারীদের মধ্যে এটা বেশি তার কারণও রয়েছে কিছু যে নারীরা কেন করে বেশি এবং পুরুষরা কেন করে সেটা যদি আমরা একটু অ্যানালাইসিস করি সেটা আমরা বলতে পারি যে আসলে ভেতরে কি থাকে তারা কেন চায় করতে আপু আপনার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা জায়গা থেকে যেহেতু আপনি অনেক কেস এরকম ডিল করেছেন একটু যদি জানতে চাই যে এই যে কেন করে বা আবেগের জায়গাটা আসলে কোথায় কাজ করে যে নিজেকে ধরে রাখতে পারছি না বা আমি আবেগটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি না যে আমি নিজেকে ক্ষতি করে ফেলছি কেন এরকমটা হচ্ছে এটা হচ্ছে কি নারীদের ক্ষেত্রে আমি যেটা বলছিলাম যে নারীদের ক্ষেত্রে আমাদেরকে একদম ছোটোবেলায় আমরা যখন ছোটো থাকি তখন সোসাইটি আমাদেরকে শিখায় আমার ফ্যামিলি আমাকে শিখায় যে মেয়েদেরকে মানে সব অনুভূতি অনুভূতি প্রকাশ করা যাবে না হুম মেয়েদের শুধু একটা মাত্র অনুভূতি প্রকাশ করা যায় সেটা হচ্ছে কান্না ওকে কিন্তু কাঁদবে যেন জোরে না আসতে করে সব জায়গায় লুকিয়ে কাঁদতে হবে হ্যাঁ এবং যে যত বেশি নিজেকে হাইড করতে পারে সে তত বেশি স্ট্রং একদম সর্বং সহজে বলি এবং এই এই রিকগনেশনগুলো আমরা কিন্তু পেতে চাই পেতে চাই বলেই কিন্তু তখন আমরা নিজেকে হাইড করি কিন্তু আমি মানুষ তো দিন শেষে আমার তো আসলেও ফিলিংগুলো হয় তখন আমরা কি করি বলতে না পেরে কেউ তখন আমার কথাটা শুনছে না তো আমাকে বুঝছে না তো বুঝবে কি করে আমি তো প্রকাশও করছি না তাই না ওই জায়গাটাই ব্লক হয়ে থাকে যার ফলে তখন আমরা এই কাজটা করে ফেলি হুম আর ছেলেদের ক্ষেত্রে যেটা হয় যে ছেলেরা একটা অনুভূতি প্রকাশ করতে পারে তারাও সেটা হচ্ছে একমাত্র অ্যাঙ্গার হুম তো অ্যাঙ্গারটা হচ্ছে ছেলেদেরকে স্ট্রং করে তারা স্ট্রং সেই জন্য তারা রাগ দেখাতে পারে কিন্তু তারা আবার ওইটা পারমিশনে তারা কাঁদতে পারবে না হুম তো ছেলে কাঁদ তাহলে এই ঘটনাটা কি ঘটছে ওই মা ওইটা কি সে পুরুষ মানুষটা কি মানুষ না সে কি কাঁদবে না তার কি কষ্ট হয় না আমি এরকম অনেকে দেখেছি যে বাবার লাশ হয়তো কবরে নামাচ্ছে কিন্তু তার মুখে হাসি তাকে মানুষ ভুলভাবে ব্যাখ্যা করছে যে বাবা মারা গেছে কিন্তু সে কি সুন্দর হাসতেছে কিন্তু আসলে তো সে হাসছে না সে তার সে এটা শিখেছে ছোটোবেলায় যে দুঃখ কষ্ট যাই আসুক না কেন প্রকাশ করা হ্যাঁ হাসি মুখে বরণ করতে হয় সে এটা তার অটো হাসি চলে আসছে কিন্তু তার কি কষ্ট হচ্ছে না অবশ্যই এবং তার মানে ওই যে স্ট্রোক যদি বলি সেই জায়গাটা কিন্তু ছেলেরা স্ট্রোক করে বেশি এবং অল্প বয়সে কিন্তু অল্প বয়সে করছে তার মানে কি হচ্ছে যে আমি আমার ইমোশনও শুধু রাগ দেখাচ্ছি আমার কষ্ট হচ্ছে রিলিজ করতে পারছি রিলিজ করতে পারছি না হ্যাঁ এখন একটা বেলুনের মধ্যে বাতাস ঢুকাতে ঢুকাতে সেটা তো এক সময় ব্রাস্ট হবে হয়ে যাবে এবং আমরা জানি মনে করি যে যারা রাগ করে তারা হয়তো বা স্ট্রং আসলে রাগটা কেন হয় যে রাগটা হচ্ছে যে ভেতর থেকে আমি যখন করছি না ভেতর থেকে আমি যখন কাউকে মানাতে না পারি মানাতে না পারি বুঝাতে না পারি তখন আমার রাগটা হয় তার মানে কি হচ্ছে আমার ভেতরের ফিলিংটা কি আই এম নট ক্যাপেবল এবং আমি পারছি না আমি অসহায়ত্ব বোধ করি এবং তখনই কিন্তু আমি করি আসলে সে ভেতরে দুর্বল কিন্তু রাগটা যেহেতু আমাদের সমাজে স্বীকৃত অনুভূতি প্রকাশ করা ছেলেদের জন্য এই জন্য আমরা এইভাবে করি এবং এরকম করে থাকলে তাহলে তো আমি ভবিষ্যতে আমি এই ইমোশন এক্সপ্রেস না করতে পারলে তখন আমিও তো লন্ডি হয়ে যাচ্ছি এই ছেলেটা কারো কাছে দুঃখের কথা বলতে গেলে ছেলেটা পূর্বে তুই কি মেয়ে মানুষের মতো দুঃখ বলে বলে বেড়াস হুম তখন দেখা যাচ্ছে যে সে কোথায় যাবে যাবে এক্সাক্ট তখন ওয়ে থাকে না তখন তারা এই পথ বেছে নেয় একদমই তাই এবং আসলে আমাদের এই যে সোসাইটির বেঁধে দেওয়া আসলে কিছু নিয়ম কারণ যে ছেলেরা কাটতে পারবে না বা মেয়েরা লুকিয়ে বা সব কিছু ধৈর্য ধরতে হবে সহ্য করতে হবে এখান থেকে আসলে বিষয়গুলো চলে আসে আপু এই ঝুঁকিটা বা সেলফ হার্ম বা নিজেকে আঘাত করার প্রবণতার ঝুঁকি কাদের মাঝে বেশি থাকে সেলফ হার্মের ঝুঁকিটা হচ্ছে মেয়েদের মধ্যে বেশি দেখা যায় ছেলেরা লুকিয়ে লুকিয়ে করে কারণ রেপুটেড না আসলে সামনে আসে কম আমাদের কাছে আসে যদি বলি যে মা ওরা আসলে উভয়ই করে উভয়ই করে আর আপু কোনো মানসিক স্পেসিফিক কোনো মানসিক রোগের ক্ষেত্রে এই প্যাটার্নটা আসলে দেখা যায় কি না মানসিক রোগের ক্ষেত্রে যদি বলি সেটা হতে পারে সিজোফ্রেনিয়া হতে পারে ডিপ্রেশন থেকে হতে পারে হ্যাঁ আর ফ্রাস্ট্রেশন প্রথম দেখা যায় তারপরে ডিপ্রেশনে গেলে তখন তো আমি একা ফিল করি আমি তো কারোর সাথে মিশছি না তখন তো আমি এই জায়গায় 
করতেই করে ফেলি আসলে কারণ সেখানে আমি তো ইমোশনটাকে ইমোশনটা এক্সপ্রেস করতে পারি না এবং নিজেকে একা করে ফেলি আমার মধ্যে থট কাজ করে আমি একা আমাকে কেউ বোঝে না আমার কেউ নাই পৃথিবীতে একা আমি হ্যাঁ তখন সে কি করবে কি করবে আর আমি পারি না কিছু আমি কে পা বল না হ্যাঁ এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে আমরা তো আবার এটাও তো উস্তাদ মানুষকে রিকগনিশন দেওয়া বাদ দিয়ে আসলে ত্রুটিগুলো ত্রুটিগুলো সবসময় সামনে নিয়ে সামনে নিয়ে আসি তো সেই জায়গা থেকেও কিন্তু তারা তখন ওই সেল ফার্মের পথটা বেছে না এবং ব্যক্তিত্বের সমস্যা যাদের আছে তাদেরও মনে হয় একটা এরকম টেন্ডেন্সিটা থাকে আপু এই ক্ষেত্রে জানতে চাই যে অ্যাডোলেসেন্ট পিরিয়ডেও কিন্তু আমরা আসলে খুব দেখি যে একটা আবেগিক সম্পর্কে যখন জড়িয়ে পড়ে তখন কিন্তু এটা খুবই কমন যে আমি এইভাবে করে আসলে আমার ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশটা করতে চাই তো সেই বিষয়টা নিয়ে যদি বলেন হ্যাঁ কালকে কথা হচ্ছিল আর একটা টক শোতে কথা হচ্ছিল যে এরকম এক মা কোশ্চেন করেছে যে হচ্ছে তার মেয়ে সিক্সটিন এজ হ্যাঁ তো হচ্ছে সে এরকম প্রেমে পড়েছে তো এখন কথা হচ্ছে মায়ের খুব দুশ্চিন্তা হচ্ছে কি করবে মা নিষেধ দিচ্ছে কি করবে মেয়েকে নিয়ে এখন মেয়ে শুনতে চাচ্ছে না এখন কথা হচ্ছে যে আমরা আসলে অ্যাকসেপ্ট যদি করি আমি বলছি না যে প্রেম করতে দিতে হবে হুম সেটা না যারা দেখছেন আসলে হয়তো বা মনে করবেন যে আমরা কি সেটাকে সাপোর্ট করছি তো সাপোর্ট না আসলে আমার ফ্যামিলি মেম্বাররা যদি আমার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করে যে এটুকু মেনে নেওয়া যে অ্যাডোলেসেন্স পেপার যে এরকম হতে পারে হ্যাঁ তাহলে এটা হয় আর এই সময়টা তারা মনে করে যে আমি ওর জন্য জীবন দিয়ে দিব হুম জীবন দিয়ে দিব এবং তখন হাত পা কাটার কিন্তু পরিমাণটা বেড়ে যায় সেটা কেন ওই যে তুমি বলছিলে অ্যাটেনশান তার কাছ থেকে অ্যাটেনশানটা পাওয়ার জন্যই কিন্তু তখন সেই কাজটা করে যে হয়তো বা তাহলে সে আমাকে অ্যাকসেপ্ট করবে বুঝবে আমার ভালোবাসাটা এটারই বহিঃপ্রকাশ হ্যাঁ এবং ওই মনগুলো অনেক সফট থাকে তো তখন মনে হয় যে হ্যাঁ এটা করলে আমি হয়তো বা তাকে পেয়ে যাব হতে পারে এরকম জি আপু কোন লক্ষণগুলো দেখে আসলে বুঝতে পারি যে তার কারো মধ্যে সেলফ হার্মের প্রবণতা আছে আচ্ছা প্রথম থেকে বলছিলাম একটু একটু করে যে আমি যখন দেখব বাসায় আমার আশেপাশে মানুষজনকে যে একটু ব্যতিক্রমী আচরণ করছে হুম ব্যতিক্রমী আচরণ কি যে আমরা যেটা সচরাচর করি হুম এটার বাইরে যেয়ে যখন করি যে দিনের পর দিন আমি না ঘুমে থাকছি আমরা যখন সামনে কাউকে দেখি দেখতে কিন্তু বুঝতে পারি যে তুমি কি ঘুমাসো না ঘুমাসো না কতদিন খেতে ইচ্ছা করছে না রুচি নাই হ্যাঁ তার তার মধ্যে কিছু একটা চলছে এই লক্ষণগুলো কিন্তু আমরা দেখতে পারি ওদের মধ্যে যে আস্তে আস্তে এই টেন্ডেন্সি নিতে পারে এবং দেখা যায় যে এখন যেটা নিয়ে বাবা মারা খুব টেনশনে থাকে যে মোবাইল ইউজ করছে খুব মোবাইল ইউজ করছি এই জন্যই কারণ হচ্ছে আমি ঘুম আসছে না ঘুম আসছে না আমি ঘুমটাকে কি করছি তাড়াচ্ছি এবং জেগে থাকতেছি জেগে থাকতেছি আমার মাথায় কিন্তু এটা নাই যে হচ্ছে আমি মানে ঘুমটা আমার জন্য হেলদি ঘুমটা ঘুমিয়ে থাকা এবং দেখা যায় যে তারা হচ্ছে কথা শুনতে চাচ্ছে না জেদ করছে হ্যাঁ এবং আরো আরো দেখা যায় যে তখন হচ্ছে কিছু ভাঙচুর করছে বা কিছু থ্রেট দিচ্ছে বাবা মাকে থ্রেট দিচ্ছে যে আমি তাহলে এটা করে ফেলবো আমি তাহলে এটা খাবো না আমি তাহলে এটা করব না এবং অনেক সময় দেখা যায় যে করে না আমি বাচ্চা বাচ্চার সাথে কথা বলছিলাম তো বাবা মার একটা কমপ্লেন সে খায় না আচ্ছা তো তারপরে যখন সেশনের এক পর্যায়ে এসে বললাম যে তুমি কি নিজেকে ভালোবাসো চুপ করে আসা আমি সে ভালোবাসো না তুমি কি জানো সেটা তখন ও বলল যে হ্যাঁ আমার ভালো লাগে না এবং তার যে ঘুম পায় এবং খেতে ক্ষুধা থাকে কিন্তু সে খায় না সে নিজেকে হার্ট করে তার কারণ হচ্ছে তার ইচ্ছা করে যে হচ্ছে ফুল ফ্যামিলি একসাথে বসে খাবে তো ফ্যামিলিটা মানে বাবা মায়ের সেপারেশন হয়ে গেছে সেটা সে মেনে নিতে পারে নাই আজও তখন এখানে তার বলারও কিন্তু কিছু নাই হ্যাঁ যার কারণে সে নিজেকে এইভাবেই করছে সে নিজেকে দায়ী মনে করছে আমরা যদি আমি যদি না থাকতাম তাহলে হয়তো বা 
তাদের লাইফ এরকম হতো না বা অনেক সময় দেখা যায় আমরা কিন্তু বাচ্চাদেরও ব্লেম করি তখন তারা কিন্তু ওই জায়গাগুলোতে নিজেদেরকে হারমের জায়গা নিয়ে যায় একদম এবং একসঙ্গে থাকলেও কিন্তু যখন কোনো একটা পরিবার আমরা ভায়োলেন্স দেখি বাবা মা কিন্তু বাচ্চাটাকে বলছে তুই না থাকলে কত আগে ছেড়ে চলে যেতাম বা এরকম কিছু একটা বিষয় তখন বাচ্চাটা কিন্তু নিজেকেই আসলে ব্লেম করছে হ্যাঁ এবং এই বাচ্চারা কিন্তু খুব দ্রুত এটা পিক করে এবং এটা যেটা হচ্ছে কি পরবর্তীতে বড় হয়েও আমরা যখন দেখি আমাদের কাছে যে আমাদের মতো বয়সে এসেও তাদের মধ্যে কিন্তু কিছু ইয়া তৈরি হয়ে যায় যে সে কোথাও গেলে নিজেকে মনেই করে না যে আমি এখানে এই জায়গাটা আমি ডিজার্ভ করি বা আমি এটা পারবো কনফিডেন্সের জায়গাটা অনেক সেলফ এস্টিমটা একদম লো হয়ে যায় তো ওইগুলো ওখান থেকে তৈরি হয় আসলে তৈরি হয় আপু তার বাদে হচ্ছে যে নিজেকে আঘাত করার প্রবণতা তাদের মাঝেই খুব বেশি থেকে যারা আসলে আমরা কম বেশি সবাই নিজেকে ভালোবাসার জায়গাটা কিন্তু আসলে বুঝতে পারি না আমরা সারাক্ষণ অন্যের জন্য কি করছি অন্যকে ভালোবাসছি কিনা সেটাকে কিন্তু প্রায়োরিটি দিচ্ছি সুতরাং নিজেকে ভালোবাসার জায়গাটা আসলে খুবই ইম্পর্টেন্ট খুবই ইম্পর্টেন্ট নিজেকে ভালোবাসার জায়গাটা আমি যেরকম বলি যে খুব চমৎকার করে যে একটা গাছের উদাহরণ দিই আমি সবসময় যে আমি যখন একটা গাছ নিয়ে আসি যারা বৃক্ষপ্রেমী হুম তো তারা হচ্ছে যে নিয়ে আসার পরে তো আমরা চিন্তা করি গাছটা কোথায় লাগাবো হুম এটা আমি এটা কি আউটডোর প্লান্ট নাকি ইনডোর প্লান্ট যদি হয় তখন আমরা সেখানে লাগাই লাগানোর পরে এটাকে কিন্তু সেই পরিমাণে আমি একটু রোদ দিচ্ছি একটু পানি দিচ্ছি বেশি পানি দিচ্ছি না একটু কম পানি দিচ্ছি খেয়াল রাখছি যে এই গাছটাতে বেশি পানি যাবে কি না না কম পানি যাবে বেশি পানি দিলে মরে যেতে পারে হুম এই ধরনের চিন্তা ভাবনা কিন্তু কাজ করে এবং যখন আমি প্রপার ওয়েতে এটাকে পরিচর্যা করি তখন কিন্তু এই গাছটা খুব চমৎকারভাবে পাতা ছড়াচ্ছে ফুল ছড়াচ্ছে যেটা দেখে আমার ভালো লাগছে তো আমি হচ্ছে সেই মানুষটা যে আমি যদি ঠিক এইভাবে নিজেকে যত্ন করি তবে আমরা কি করি ফোকাসটা অন্য দিকে চলে যায় তো ফোকাসটা অন্য দিকে চলে যাওয়ার ফলে আমি আমার দিকে খেয়াল রাখছি না এটাতে কিন্তু আমি অন্যকে যে খুব ভালো যত্ন করতে পারতেছি তাও কিন্তু না হ্যাঁ তো নিজেকে ভালো না বাসলে আসলে এটা সম্ভব না এটা আসলে আমরা করতে পারি না আমরা মনে করি যে নিজেকে ভালোবাসা স্বার্থপরতা আমি যদি ঠিক না থাকি আমার মেশিন যদি ঠিক না থাকে তাহলে হচ্ছে আমি কিভাবে আরেকজনের টেক কেয়ার করবো আপু আমরা এই বিষয় নিয়ে আরো শুনবো ছোট্ট একটা বিরতির পরে দর্শক মার্কেন্টাইল ব্যাংক নিবেদিত মনের কথা অনুষ্ঠান থেকে এই মুহূর্তে নিয়ে নিয়েছি ছোট্ট একটি বিরতি বিরতির পর আমরা নিজেকে আঘাত করার প্রবণতা ও অন্তর্নিহিত মানসিক যন্ত্রণা নিয়ে আরও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করব আর টিভির সাথেই থাকুন বিরতির পর সবাইকে আরও একবার স্বাগত মার্কেন্টাইল ব্যাংক নিবেদিত মনের কথা অনুষ্ঠানে পাওয়ার বাই বেনিবুনন আপু আমরা জানছিলাম যে অন্তর্নিহিত কিছু মানসিক যন্ত্রণার কথা এবং ট্রমার কথা যেটা নিয়ে আপনি বলছিলেন এই যে এই সময়টার আবেগের একটা যে অনিয়ন্ত্রিত একটা বিষয় থাকে এই এই মানসিক যন্ত্রণাটা আসলে কী করে লাঘব করা যায় মানুষ কি করে তখন আবেগ নিয়ন্ত্রণে নিজেকে নিয়ে কাজ করতে পারে এটা হচ্ছে প্রথমত ফ্যামিলিতে এই সচেতনতা যদি থাকে অ্যাওয়ারনেসটা যদি থাকে যে হচ্ছে এটা নিয়ে কথা বলা যায় মন বলে একটা বিষয় আছে এটা হচ্ছে মেইন কথা হুম আমরা যখন একটা ফ্যামিলিতে যাই যখন এর ধরনের ঘটনা ঘটে তখন দেখা যায় যে তারা কথা বলতে চায় না হুম কেন কথা বলতে চায় না কারণ আমরা অনেক অনেক কিন্তু এগিয়ে আসছি মেন্টাল হেলথ অনেকটা এগিয়ে আছে কিন্তু তারপরও ওইখানে কিন্তু ওই জায়গাটায় এখনও বাধা আছে একটা যে আমি যদি সচেতন না হই তাহলে কিন্তু আমি কথা বলবো না একটা ভয় থাকে আমাদের মধ্যে তাহলে কি আমরা সবাই ওই জায়গাটায় চলে গেলাম কেন আমার মনের ডাক্তারের সাথে কথা বলতে হবে তো সচেতনতা যদি থাকে তবেই কিন্তু এটা সম্ভব এবং সাইকোথেরাপির মাধ্যমে অবশ্যই সম্ভব একদমই এবং আমি অনেক দেখতে পাই যে অ্যাডোলোসেন পিরিয়ডের অনেক ছেলে মেয়ে কিন্তু নিজের থেকে উদ্যোগী হয়ে আসছে কিন্তু বলছে যে আপু এটা কিন্তু আমার বাবা মা জানে না আমি কিন্তু তাদেরকে বলতে পারবো না তো তখন আমরা দেখি তারা সচেতন হলেও পরিবারের মাঝে আসলে এই সচেতনতার জায়গাটা রকম আছে এবং পরিবারেরা কিন্তু এই জায়গাটা এবং এই বয়সে যে যেটা বলছিলে যে এই বয়সে প্রেম করতে পারে কেউ কাউকে পছন্দ করতে পারে এটা খুব স্বাভাবিক বিষয় কিন্তু আমি চিন্তাই করতে চাই না যে এটা স্বাভাবিক বিষয় এবং যদি এটা স্বাভাবিক বিষয় হিসাবে দেখি যে ভয়টা বাবা মারা আমরা আসলে পাই তাহলে কিন্তু ওই সমস্যাটা সমাধান হয়ে যায় ঘরেই তারা এসে কিন্তু তার পছন্দের কথা বাবা মাকে বলছে 
বলার পরে বাবা মা সেখানে গাইড করতে পারছে কোনটা ভালো কোনটা খারাপের জায়গাটা দেখিয়ে দিতে পারছে আর আমার তো দরকার নাই তার আচরণটা দায়িত্ব আমার নেওয়ার আমার শুধু দরকার তার কানে দেওয়া যে হচ্ছে যে তুমি তুমি কি কাজটা করছো এবং তুমি কোন জায়গায় আছো কতটুকু যাবে এরকম অনেক সময় দেখা যায় কি এই যে ডিসটেন্সের দূরত্বটার কারণে দেখা যায় যে ওরা অনেক সময় ভুল করে ফেলে যে ভয়টা আসলে প্যারেন্টসরা পায় ওই ওই কাজটাই কিন্তু তারা তখন করে ফেলে করে ফেলে এবং তখন তারা একুল উকুল না পেয়ে তখন এই যে সুইসাইডের পথ বেছে নেয় বেছে নেয় এক্ষেত্রে আপনার প্যারেন্টিংয়ের ভূমিকাটাও তো আসলে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ সবচেয়ে বড় ইম্পর্টেন্ট এখানে যে প্যারেন্টিংয়ের জায়গা হচ্ছে যে আমরা উপর থেকে শুধু দে দেখব তা না তা না আমরা উপর থেকে না আমরা ওর সাথে থেকে আমি যদি আমার ছোটোবেলার কথা মনে করি তাহলে কিন্তু এটা হয়ে যায় আমরা প্যারেন্টস হয়ে প্যারেন্টসের জায়গায় বসে আমরা চিন্তা করি আমরা ছোটোবেলায় কিছুই করি নেই আমরা সব ঠিক ছিল আমরা এটা করিনি কিন্তু আমাদের মনে কি প্রেম জাগতো না আমাদের কি আমার কি একটা ছেলেকে দেখলে ভালো লাগতো না বা একটা মেয়েকে দেখলে ভালো লাগতো না স্বাভাবিক একটা বিষয় স্বাভাবিক বয়সের সাথে বয়সের সাথে সাথে হবে এইটুকু অ্যাকসেপ্ট করলেই কিন্তু হয় শুধু এইটুকু না ইভেন হচ্ছে তারা যদি এই যে পরীক্ষার রেজাল্ট করা এটা এই জায়গার ক্ষেত্রে মানে মেইন কথা হচ্ছে যদি বাবা মার সাথে থাকে সাথে থাকা মানে হচ্ছে তাকে শোনা তার কথাগুলো শোনা আলোচনা করা রেসপেক্ট দেওয়া গুরুত্ব দিয়ে কথাগুলো শোনা এবং ওই জায়গায় যেখানে ভুল করছে এখানে একটুখানি সুন্দর করে বলা যে ঠিক আছে এটা হয়ে গেছে বাবা এই নেক্সট থেকে আমরা এইভাবে করতে পারি কি না হুম তাহলে হয় এবং আমাদেরও কিন্তু বড় হয়ে দেখে আমরা যে অন্যায় করি না তা না আমরাও কিন্তু সরি ওই জায়গাটা বলি না কারণ আমরা ওই জায়গায় বসে থাকি বসে আসুন ছোটদেরকে কেন সরি বলবো আমি তো প্যারেন্টস আমার তো আলাদা কিন্তু আমি যদি আজকে সরি না বলি এই বাচ্চা বাচ্চা বড় হয়ে সে কিন্তু প্যারেন্টস হয়ে সেও কিন্তু সরিটা শিখবে না সুতরাং এটা আসলে ভাইস ভার্সা এবং আমাদের কিন্তু এটা পরিবার থেকেই বিল্ড আপটা করা দরকার এই বিষয়টা এই ক্ষেত্রে আপু আমরা আরেকটা জিনিস দেখতে পাই যে সোশ্যাল মিডিয়াতে এখন অনেক বেশি কিন্তু কেউ সেলফ ফার্ম করছে বা কেউ সুইসাইড অ্যাটেম্প্ট করছে সেই বিষয়গুলো কিন্তু খুব অন্যভাবেই চলে আসছে পোস্ট করছে লাইভে চলে আসছে যেটা কিন্তু আরেকটা মানুষকে ইনফ্লুয়েন্স করছে অন্যভাবে তো এই বিষয়টা আসলে মানসিক স্বাস্থ্যের উপর কতখানি প্রভাব পড়ছে অনেক বেশি আমার নিজের দেখলেই তো খারাপ লাগে আর যাদের ক্রাইসিস আছে ভেতরে তারা কিন্তু অনেক টেকনিক খুঁজে আমাদের সাথে যখন বলে যে আমি এই প্রসেসগুলো ফলো করছি কিন্তু পারি নাই হ্যাঁ তো তখন কিন্তু এই এই জায়গাগুলো ভীষণ ইনফ্লুয়েন্স করে আসলে যেভাবে আমরা দেখলাম অবিন্তির ওই যে ফ্যানের উপরে কাপড় ঝুলানো হ্যাঁ একটা আমার ভাগনা দেখছিল বসে সে বলছে যে খালামণি ওইখানে কাপড়টা কেন ঝুলানো ওটা দিয়ে কী হয়েছে খারাপ লাগছে এই জন্য ওখানে কাপড় বেঁধে মরা যায় তাহলে আমি এটা নিতে পারি এটা এই ছোটবেলায় আরো বেশি কিন্তু বসে যায় আর যাদের মধ্যে ওই যে ক্রাইসিস আছে তারা কিন্তু প্রসেসগুলো ফলো করি এবং নিত্য নতুন প্রসেসে আমরা এই সুইসাইড অ্যাটেমগুলো নিয়ে থাকি সেল ফার্মগুলো করে থাকি কিন্তু জি ভীষণ ইনফ্লুয়েন্স ইনফ্লুয়েন্স একদমই তো সেই ক্ষেত্রে আপু আমাদের মনে হয় যে তথ্য প্রদান করা এবং গণমাধ্যমেরও এই বিষয়গুলোতে আসলে আরও অনেক ধরনের ডাব্লিউএইচের অনেক ধরনের গাইডলাইন আছে সেই বিষয়গুলো ফলো করার অবশ্যই অবশ্যই যখন আমি একটা নিউজ দেখাচ্ছি হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে ওই যে আমরা অনেক কাজ করতে করতে অনেক বছর ধরে কাজ করার ফলে দেখা যাচ্ছে কি যে খুব লড়েছে এক সময় যে নিউজে যেরকম একটা মেয়ে রেপ হলে পরে মেয়েটার চেহারাটা যেন না দেখানো হয় এখন দেখা যাচ্ছে এটা কিন্তু করতে করতে একটু বন্ধ হয়েছে যে ও হয়তো বা চেহারা দেখাচ্ছে না উল্টো দিক দেখাচ্ছে এরকম করছে তো এই জায়গাটা আসলে মিডিয়ারই কিন্তু সবচেয়ে বড় ভূমিকা যে আমরাই এটাকে কিভাবে না দেখিয়ে থাকতে পারি দরকার নাই তো তো সে কিভাবে সুইসাইড করছে প্রসেসটা বলার কোনো আসলে প্রয়োজন প্রয়োজন পড়ে না এত বিস্তারিত বলার তাই না ওই জায়গাটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট যেরকম ইনফ্লুয়েন্স আমরা এভাবে করছি ওভাবেও আমরা করতে পারি এটা আসলে এই জায়গাগুলো সেই জায়গায় আসলে একটি করে উত্তরণের পথটা হতে পারে সেই বিষয়টাকে আমরা আসলে ফোকাস করতে পারি আপু অনেকেই আসলে বলে থাকেন যারা নিজেকে আঘাত করে তারা আসলে তাদের মাঝে অন্যদেরকেও আঘাত করা বা অন্যের ক্ষতি করার জন্য তারা খুব প্রণ হয়ে থাকে এই বিষয়টা আসলে কতটুকু সঠিক সবসময় না মাঝে মাঝে করে আমি পুরোটাই বলতে চাচ্ছি না কারণ সেলফ হার্ম যে করে অন্যকে আঘাত করতে পারে এটা অনেক সময় কি হয় দুটো জিনিস হয় একটা হচ্ছে যে 
আমাকে কেউ বোঝে না কষ্টে আমি করছি আমাকে আরেকটা হচ্ছে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য দুইটা দুই জিনিস দুই জিনিস দুই জিনিস এখন প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য যেটা হয় সেটা কিন্তু সে একটা মানে অ্যাগ্রেসিভ মোড থেকে করে যে আমি এটা তাকে ক্ষতি করব অন্যকে ক্ষতি করব আর সেলফ হার্ম যেটা করে সেটা হচ্ছে সে নিজেকে নিজেকে আঘাত করে সে কিন্তু অন্যকে করতে পারলে সে কিন্তু নিজের চাহিদাটা আদায় করতেই পারতো তার নিটটা যেটা এই নিটটা সে বলতে পারতো কিন্তু সে তো তার নিট বলতে পারে না দেখেই তো সে সুইসাইডটা করছে হ্যাঁ তো এখানে পরিমাণটা কম আমি ওইভাবে বলছি না সুতরাং সেভাবে করে তাদেরকে যে একটা ক্যাটাগরিতে আমি ফেলে দিব সেই বিষয়টা আসলে উচিত হবে না আপু যাদের মাঝে আসলে এই যে সেলফ হার্মের প্রবণতা বা আমি যখন লক্ষণগুলো আসলে দেখব তখন চিকিৎসার জায়গাটাকে কিভাবে সামনে নিয়ে আসা যায় এবং কার কাছে যেতে পারে এবং চিকিৎসা পদ্ধতিগুলো আসলে কেমন হয় প্রথম যেটা এই সেলফ হার্মিং বললাম যে ফ্যামিলি নোটিস করবে বা বন্ধুরা আছে ফ্যামিলি মেম্বাররা আছে সোসাইটি সমাজ আছে যদি মনে হয় যেরকম তার মধ্যে দেখা যাচ্ছে তার সাথে কথা বলা তার কাছ থেকে শোনার চেষ্টা করা আর আমরা তো ওই বিশ্বস্ত ওয়েতে শুনতে অনেক সময় পারি না যখন না পারছি অন্তত নোটিস করে আমরা যেন অন্তত একদম ভালো খোঁজ নিয়ে প্রফেশনাল সাইকোথেরাপিস্টের কাছে যাওয়া আমি এই জন্য বলছি যে আসলে আমাদের মানে প্রফেশনটা নতুন এবং অনেক আসলে এখন থেরাপিস্ট বলে অনেকেই বসে দেখা যাচ্ছে যে এটা আসলে মেডিসিনের মতোই একটা জিনিস আমাদের একটা কথায় কিন্তু আমরা একটা মানুষের লাইফ পর্যন্ত চলে যেতে পারে মানে ওষুধ ভুল হলে যেমন সমস্যা হয় আমাদের কথার মধ্যেও যদি কোনো সমস্যা থাকে কিন্তু ওই ওই মানুষটা কিন্তু আমাকে আমার কথাটা কি মেডিসিন হিসাবে কিন্তু খাবে তো হচ্ছে একটু খোঁজ নিয়ে যাওয়া যে কার কাছে যাব এবং সাইকোথেরাপি এবং যার প্রয়োজন মেডিসিন সেটাও সেই পর্যায়ে যে সাইকোটিস্টের হেলথ নিয়ে মানে পাশাপাশি দুটো মেডিসিন এবং সাইকোথেরাপি দুটোর সাথে মিল রেখে আসলে আমরা করতে পারি এবং এটার সাথে আরও ই করতে হয় শুধু ইন্ডিভিজুয়াল আমার সাথে কাজ করতে গেলে তো হবে না হয়তো আমার পরিবারের সাথে পরিবার পরিবার যেহেতু সাথে জড়িত আমরা ফ্যামিলিতে ফ্যামিলি থেরাপি করতে পারি তো একসাথে একটা মনে হয় কি একটা প্যাকেজের মতো একটা সমন্বয়তা করে আসলে এই ট্রিটমেন্টটা করলে অবশ্যই ভালো হয় যখন সে একদম নিজের মধ্যে আর নাই কেউ কেউ থাকে যে হ্যাঁ আমি অনবরত আঘাত করছি নিজেকে আঘাত করছি খাচ্ছি না মানে ফিজিক্যাল বা সিচুয়েশনটা তার খারাপ হয়ে গেছে মুভ করতে পারছে না তখন তাকে অবশ্যই হসপিটালাইজ করা উচিত এটার সাথে কোনো কো অকারিং ডিসঅর্ডার থাকতে পারে কি না যে সাথে আরও কোনো মানসিক রোগ সেটা থাকতে পারে ওটা যখন ইয়াতে যাচ্ছে তখন তো যাচ্ছে তখন তো আসলে যখন তখন সাইকোটিস্টের কাছে যখন যাবে তখন তো দেখতেই পাবে যে তার আসলে ওই পর্যায়ে চলে গেছে মেডিসিনের পর্যায়ে কিন্তু চলে গেছে তাকে হসপিটালাইজড হতে হচ্ছে তাই না আচ্ছা তখন দেখতেই হবে সেই জায়গাটা এই নিজেকে আঘাত করার বিষয়টা যদি কারোর মধ্যে একবার থাকে এবং সে খুব সুন্দরভাবে ট্রিটেড হলো কিন্তু পরবর্তীতে এরকম আবার রিপিট হতে পারে কি না বা আত্মহত্যা প্রবণতা চলে আসতে পারে কি না এটা প্রপার ওয়েতে ট্রিটমেন্ট হলে এটা কমে যায় আসতে পারে এটা ট্রিগার করতে পারে এটা হচ্ছে মেইন কথা ট্রিগার করতে পারে যে কোনো সময় করতে পারে হ্যাঁ বা যে অবন্তি সুইসাইড করেছে তার মধ্যে আগে ছিল কি না কে জানে ভেতরে নিশ্চয় কিছু থাকে তাকে যেটা সহজে না পাওয়া যায় তখন সেই জায়গায় লড়াই করতে হয় তো টিকে থাকার জন্য তাই না তখন ওই কষ্টটা থাকে ভেতরে হতে পারে এরকম ভেতরে আছে দোকানও যেটা প্রকাশ করছে না কিন্তু আরেকটা দেখা যায় কি যারা করে বা সেল ফার্ম করে ওদের কথাবার্তা কিছু বললে কিন্তু কথার মাধ্যমে কিন্তু বের হয়ে আসে না ধরুন ভাল লাগে না এখন আর ভাল লাগে না জীবনটা এমন লাগে সব মানুষ এরকমই কিছু কথার মধ্যে না এরকম বের হয়ে আসে আমরা বুঝতে পারি যখন কথা বলছে যে ওর মধ্যে কি আছে একদমই তাই এবং আপু আমাদের মাঝে একটা টেন্ডেন্সি আছে যে ও তো অনেক স্ট্রং মেন্টালিটির মানুষ ও তো এই জিনিসটা করবে না বা যদি আমরা আমাদের পেশার জায়গা থেকেও দেখি যে ও তো কাউন্সিলার বা থেরাপিস্ট ওর আবার মন খারাপ কিসে কিন্তু সবাই তো আসলে আমরা হিউম্যান বিং তো আমাদের সবারই ফিলিংস আছে এই বিষয়টা অবশ্যই এটা যারা দেখছে আমি তাদেরকে বলতে চাই আমাদের অনেক সময় এই কথাটা শুনতে হয় যে তুমি থেরাপিস্ট তুমি কেন রাগ করো 
खेल <laughs> कथाशनल मर्म बुजतम रिसेंटलि कारण दर्शकृत दर्शक बर्तमान नारी पुरुष छोट बड़ सबा मानसिक जंत्रण भोगें कारोटा कम कारोटा बेसि और तर कारण आत्महत्यार मत घटनाओ घटे बर्तमान आत्महत्यार प्रवणता एतटाई बेड़े जहाँ मोटे कम्य नये मानसिक जंत्रणा अशांति भूल बोझाबुझी संसार जीवन नाना विध समस्या और मानसिक चपे मानुष निजे आघात कर द्विधाबोध करें तेज़ सवार उचित जीवन के आनंदमय करते जा दरकार जा करते मन चाय सेटाई करा निजे मन जत्न नवा शारिक चर्चा मेडिटेशन बनोदन पारिवारिक सुसम्पर्क सामाजिक रीतिनीति और धर्मी अनुशासन मेने चला अति गुरुतपूर्ण विषय भलो थार आजकल मत विदाय मार्केंटाइल बैंक निवेदित और टीविर मन कथा अनुष्ठान पावर बै बेनी बुनन सबा भलो थकून सुस्थ देश के भलोबासन और अवश्य निजेक मादकमुक्त रखु